Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. El Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, en una jornada en la que diputadas y diputados emitieron una serie de planteamientos para impulsar el respeto, la inclusión y el cambio a favor de las mujeres. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga Anguiano, presentó en el lobby del recinto legislativo la exposición Pinta el mundo de naranja. La muestra se conforma por más de una docena de imágenes realizadas por la caricaturista Marta Barragán Mar y tiene como objetivo dar a conocer de forma sencilla y clara los derechos de las mujeres para contribuir a su empoderamiento de manera que conozcan y ejerzan las garantías que tienen en defensa de su vida, de su desarrollo y de su participación en el ámbito privado y público. La muestra permanecerá en el lobby del Congreso y también se llevará a todas las alcaldías, además de tener presencia en las redes sociales de la diputada Quiroga Anguiano. La diputada Gabriela Quiroga Anguiano propuso reformar el Código Penal para el Distrito Federal que busca establecer el supuesto que corresponde al homicidio simple para aquellos casos en los que la víctima sistemática de abuso sexual o físico prive de la vida a su pareja o cohabitante como mecanismo de defensa. En el Código Penal para el Distrito Federal, el caso de las mujeres que matan a sus abusadores son juzgadas a través del tipo penal del homicidio calificado sin que medie alguna defensa a su favor. Así queda a la decisión del órgano jurisdiccional particular si se toma en consideración o no que fueron víctimas de violencia. Centenares de mujeres se sumaron hoy en la Ciudad de México a una gran marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo la vigilancia y el despliegue de unas 2.500 mujeres policías, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual confirmó que durante la jornada hubo siete personas lesionadas, cinco de ellas policías. Los colectivos de mujeres partieron del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo Capitalino, donde participaron en una concentración. La marcha hizo que las autoridades de la Ciudad de México activaran diversos operativos de protección y salvaguarda, que incluyeron la instalación de vallas de protección a monumentos, comercios, edificios públicos y zonas por las que transitaron los contingentes. Antes, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llamó a que la marcha se realizara de forma pacífica. El funcionario dijo que al tratarse de una jornada de lucha contra la violencia, no debía haber violencia. La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, dijo que serían desplegadas 2.500 mujeres policías, 8 ambulancias, 10 motocicletas, 2 células de rescate y 24 testigos observadores de su Dirección de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de las manifestantes y los transeúntes en la marcha. El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó la campaña denominada Es nuestra responsabilidad, para concientizar a los hombres sobre sus conductas sexuales que pueden incluso constituir delitos sexuales graves, entre ellos la violación. Sheinbaum expuso que el aumento de las denuncias se debe al movimiento feminista y que cerca del 80% de las violaciones equiparadas y la violación ocurren en el entorno familiar y amistades, pues es un ambiente donde la mujer no puede decir sí o no. Añadió que en el último año la Fiscalía General de Justicia ha detectado una situación en donde, particularmente a jóvenes, se les colocan ciertas sustancias en sus bebidas, lo que ocasiona que una mujer no esté en condiciones de decir sí o no al momento de tener relaciones sexuales y se comete violación o violación equiparada. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, consideró que la violencia hacia las mujeres no es normal ni natural y debe educarse para la igualdad y erradicar el machismo y la misoginia de las relaciones humanas. En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la dependencia dijo que es prioritario no minimizar las denuncias de quienes son víctimas de estos delitos contra las mujeres, trabajar para combatir la impunidad y que se castigue a los agresores. Expuso que es sabido que la mayor parte de los violentadores de las mujeres son sus parejas, exparejas, familiares o personas cercanas a ellas, porque hasta 80% de las denuncias judicializadas así lo documentan. En octubre, la violencia contra las mujeres registró leves repuntes. Las víctimas mujeres de homicidio doloso subieron 7% al pasar de 215 en septiembre a 231 el mes pasado, con lo que suman un total de 2.326 en los primeros 10 meses de 2021, según el reporte mensual de violencia contra las mujeres publicado este jueves por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estados con más asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes son Baja California 14.40, Zacatecas 13.47, Chihuahua 11.99. En tanto, el mes pasado se alcanzaron 5.151 víctimas mujeres de lesiones dolosas frente a las 4.936 de septiembre, lo que representó un aumento de 4% en este delito del foro común. En lo que respecta a la violencia familiar, el mes pasado las fiscalías o procuradurías estatales abrieron 21.526 carpetas de investigación, un repunte de 3.4% con respecto a los 20.807 de septiembre. El coordinador de los legisladores panistas al Congreso de la Ciudad de México, Cristian von Rerich, y el dirigente de ese partido en la capital, Andrés Ataide, llamaron hoy al gobierno de Claudia Sheinbaum a presentar un paquete económico del 2022 sin subestimaciones, con lo que los recursos deberían ascender a 252 mil millones de pesos. Ataide dijo que la ley de ingresos no podría estar por debajo de ese monto. En conferencia de prensa, Don Rerick recordó que para 2021 se aprobó un presupuesto por 217 mil millones de pesos, pero hasta septiembre pasado la recaudación elevó la bolsa de recursos a 235 mil millones, lo que revela que hubo ingresos adicionales para la ciudad por 18 mil millones de pesos. Ataide calculó que al cierre de este año los ingresos de la capital del país cerrarán en 244 mil millones de pesos. La diputada Mónica Fernández propuso reformar el Código Fiscal de la Ciudad de México para ampliar el subsidio de tenencia en autos con un precio de 350 mil pesos, 100 mil más respecto del actual. La iniciativa pretende ofrecer una opción para evitar que las personas se trasladen a otros estados para pagar menos por concepto de tenencia, emplacamiento y otros gastos como refrendos. Señaló que la ciudad ganaría más al subsidiar a los nuevos tenedores de autos, cuyo precio ascienda hasta los 350 mil pesos, pero recaudando otros derechos y accesorios en la ciudad. Agregó que esta propuesta no impide explorar la posibilidad de que se acuerde una tasa de tenencia entre los estados para evitar la evasión o condiciones diferenciadas injustificadas en el pago de este impuesto. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México destinará 30 millones de pesos para el reemplazo de 240 a 374 unidades que prestan el servicio de taxi por vehículos nuevos altamente eficientes. En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia capitalina detalló que con base en la demanda de solicitudes observada en las acciones sociales implementadas en 2019 y 2020, se determinó una población objetivo de entre 240 y 374 unidades con más de 10 años de antigüedad o que han sido dadas de baja por robo o siniestro. Los 30 millones de pesos serán destinados para la entrega de apoyos económicos que deberá sumarse al proceso de chatarrización de la unidad. La Secretaría de Desarrollo Económico dijo que siete de los centros de abasto en la ciudad decidieron equiparse con sistemas de energía sustentable, produciendo electricidad a partir de paneles fotovoltaicos y logrando ahorros por 68 mil pesos bimestrales en el pago de energía eléctrica. Esto gracias a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Fatlala Akabani Neid, informó que la Alcaldía Milpa Alta tiene tres mercados funcionando con paneles fotovoltaicos, San Antonio Tecomitl, San Pablo Ostotepec y San Pedro Atocpan, 
mientras que en Gustavo Amadero se encuentran el Gabriel Hernández, Progreso Nacional y San Felipe de Jesús, y en Tlalpan se ubica el Mercado Villacuapa. Consideró que la transición energética y el desarrollo sustentable son fundamentales para el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum. De gira en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no descarta aplicar una tercera dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID-19, que comenzaría con los adultos mayores. En su matutina en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería en Guadalupe, Zacatecas, López Obrador hizo ver que aun cuando los contagios están a la baja, no debemos confiarnos y llamó a la población que no se ha vacunado contra la pandemia a que lo haga y se proteja. Este jueves el presidente López Obrador anunció en Guadalupe, Zacatecas, el regreso el próximo primero de diciembre del Zócalo Democrático, en donde prevé rendir un informe al cumplirse tres años del inicio de su gobierno y convocó a todas y todos para que acudan. Gracias por su atención, lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.